ഹലോ ഗായ്സ് വെൽക്കം ടു യുവർ ചാനൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇൻറ്റർഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട്സിനെ കുറിച്ചാണ് നോക്കാൻ തോന്നുന്നത് ഇൻറ്റർഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട്സ് എങ്ങനെയാണ് നിലവിൽ വന്നത് പിന്നെ അതിൻ്റെ ചരിത്രവും പരമായ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം ലി ഡി ഫോറസ്റ്റ് എന്നൊരു അമേരിക്കൻ ഇൻവെൻ്റർ ട്രയോഡ് കണ്ടുപിടിച്ചതോടെ ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ട്സിൽ വലിയൊരു ട്രവൻഡ് സ്റ്റേജ് തന്നെയാണ് ഉണ്ടായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഏഴിലാണ് ട്രയോഡ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ട്രയോഡ് ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് ആംപ്ലിഫയിങ് വാക്വം ട്യൂബാണ് അതുകൂടാതെ ഫസ്റ്റ് പ്രാക്ടിക്കൽ ഇലക്ട്രോണിക് ആംപ്ലിഫയറുമായിരുന്നു ട്രയോഡ് വാക്വം ട്യൂബിന്റെ ആൻസിസ്റ്ററായാണ് ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ ട്രയോഡിനെ കണ്ടുവരുന്നത് ഇത് കൂടുതലായും കൺസ്യൂമർ ഇലക്ട്രോണിക്സിലാണ് ഉപയോഗിച്ചു വന്നിരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത് വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തോടെ ട്രയോഡ്സിന്റെ ഉപയോഗം നിന്ന് കഴിഞ്ഞിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തെട്ടിൽ ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ കണ്ടുപിടുത്തതോടുകൂടി ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ട്സിന്റെ സൈസ് വളരെയധികം കുറഞ്ഞു ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് നോക്കുമ്പോൾ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഇലക്ട്രോൺ ട്യൂബിനേക്കാൾ വളരെയധികം ചെറുതാണ് അതുകൂടാതെ കുറച്ച് കറണ്ട് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കുകയുള്ളൂ പിന്നെ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ചീപ്പായിരുന്നു ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി പാസീവ് കോമ്പണൻസ് ആയ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് എന്നീ ഇലക്ട്രോണിക് കോമ്പണൻസിന്റെ സൈസ് കുറച്ചു അപ്പോൾ എൻ്റെ ആ സർക്യൂട്ട് തന്നെ വളരെയധികം ചെറുതായി അതിനുശേഷം പ്രിന്റഡ് സർക്യൂട്ട് ബോർഡ് പി സി ബി എന്ന ബോർഡിന്റെ കണ്ടുപിടുത്തത്തോടു കൂടി ഇലക്ട്രോണിക് ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങൾ വളരെയധികം സൈസ് ചെറുതായി ഈ പ്രിന്റഡ് സർക്യൂട്ട് ബോർഡ്സിൽ ബൾക്കി ആയിട്ടുള്ള വയറിംഗ് ഒക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ടാണ് പ്രിന്റഡ് സർക്യൂട്ട് ബോർഡ്സ് കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത് ആദ്യ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ മിലിറ്ററി എക്യുപ്മെന്റ്സ് വളരെയധികം വലുതായിരുന്നു അപ്പോൾ മിലിറ്ററി എക്യുപ്മെന്റ്സ് കുറച്ചും കൂടി ചെറുതായി യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി ആക്കാൻ വേണ്ടി മൈക്രോ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്നൊരു ഫീൽഡ് ആ മിലിറ്ററി എക്യുപ്മെന്റ്സ് കുറച്ചും കൂടി ചെറുതാക്കാൻ വേണ്ടി മൈക്രോ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫീൽഡ് ഉണ്ടായി അപ്പോൾ ഈ ഈ മിലിറ്ററി എക്യുപ്മെന്റ്സ് ചെറുതായതോടെ ഇതൊരു പുതിയൊരു ഫീൽഡ് ഈ മൈക്രോ ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ പുതിയൊരു ഫീൽഡിലേക്ക് ഈ തിരിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ പുതിയൊരു ഫീൽഡിലേക്ക് തിരിച്ചു അതാണ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മൈക്രോ ഇലക്ട്രോണിക്സ് പുതിയൊരു ഫീൽഡ് ഉണ്ടായി അപ്പോൾ ഈ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട്സ് ടെക്നീഷ്യന്മാർ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് വ്യൂവിലാണ് ഇത് നിർമ്മിക്കുന്നത് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പാക്ട് ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ടാണ് ഇതൊരു കംപ്ലീറ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ആക്റ്റീവ് കോമ്പഡൻസും പാസീവ് കോമ്പഡൻസും എക്സ്ട്രീം ടൈനി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിലിക്കൺ ചിപ്പിൽ ഫാബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് നിർമ്മിക്കുന്നതാണ് ഈ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട് ജെ എസ് കിൽബി എന്നൊരു ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറാണ് ആദ്യമായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തെട്ടിൽ ഒരു ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട് ഒരു സിലിക്കൺ ചിപ്പിൽ ആക്റ്റീവും പാസീവുമായ കോമ്പഡൻസ് ഒരുമിച്ച് ഫാബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട് നിർമ്മിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട്സിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് നോക്കാം ഇപ്പം ഫസ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയി വരുന്നത് ഇതൊരു ഇതിൻ്റെ ഫിസിക്കലായിട്ട് ഇത് വളരെ സ്മോൾ സൈസാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് ഉപയോഗിച്ച് ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങൾ വളരെ യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി ആയി രണ്ടാമത്തെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് വളരെ ചെറിയ ഹൈറ്റാണ് മിലിറ്ററി എക്യുപ്മെൻസും സ്പേസ് എക്യുപ്മെൻസും ഉണ്ടാക്കാൻ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട്സ് ആണ് അത്യാവശ്യമായി വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ഉപകരണങ്ങൾ വളരെ ചെറുതായി യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി ആക്കാൻ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട്സിന് വലിയ പങ്ക് തന്നെ വഹിക്കുന്നുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് കോസ്റ്റ് വളരെ കുറവായിരുന്നു വേറെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കുറച്ച് കറണ്ട് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കുകയുള്ളൂ അതുകൂടാതെ ഇത് റീപ്ലേസ്മെൻ്റ് ഇനി ഇത് വളരെ അധികം എളുപ്പമാണ് ഈസി റീപ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് ഈ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട്സ് ഇനി നമുക്ക് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ്
പിന്നെ ഉള്ള ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഇത് വളരെ ചെറിയ വോൾട്ടേജ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആയാണ് കണക്കാക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിനൊരു ലിമിറ്റ് വരെ ഒരു ലിമിറ്റ് വരെ മാത്രമേ ഇതിന് പവർ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അതുകൂടാതെ ഇതിന് അധികം ചൂട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അധികം ചൂട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ സി പി യുസിലൊക്കെ ഫാൻ മൈക്രോ പ്രോസസറിൻ്റെ തൊട്ട് മേലെ തന്നെ ഫാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനിയും ഇത് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ വീഡിയോസിനായി നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടാതെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്